，在台军汉光演习中 ，F 1 6 V 战斗机一头插入土里。这次的二等事故虽然是偶然事件，但也能说明台军存在严重的训练问题。我们有请曹卫东老师为大家解读一下。网友朋友，大家好，我是曹卫东。呃，这个台湾当局啊，他每年要进行的最大的军事演习就是所谓汉光演习。那么今年九月份呢，呃，他又要进行这样的演习了。本来呢，可能是。要提前进行的，但是由于疫情啊，它控制不住，所以说呢啊推迟了。但是由于呢这种演习呢，可能涉及到就是海军、空军、陆军啊，就是多军种，呃，可能还要涉及它的其他的这些，比如说呃武装，就比如说警察啊，可能也要动用，因为它要维持秩序啊，所以这个动用的兵力可能比较多，动的装备也比较多。那这样的话呢，每次台湾有的时候呢会进行一下预演，比如说这次他就空中进行了预演，但是在预演当中呢，他的从美国啊就是引进的这个 F 十六 V 还是比较先进的飞机呢，它的主战装备啊，然后在落地之后，我看这个呃画面是飞机着陆之后呢，这个由于速度比较快嘛，呃高速的往这个跑道上另一另一头啊就前进。而且还打开了减速伞啊，就是来进行这种减速。一般的说呀，这个机场的跑道啊，就是还是比较长的，它不是航空母舰啊。航空母舰的跑道比较短，你必须有拦阻锁或者其他的方式。哎，它的这个机场还是比较长的，但是好像也跑到头了，没办法了。哎，打开了这个减速伞，打开减速伞好像还不行。最后呢，它一头栽到这个呃跑道旁边的这个。沟里去了，这沟呢，这机头一下就朝下。我们管这种事故一般叫二等事故。所谓一等事故呢，就是机毁人亡，飞行员也死了，然后飞机也毁了，这叫一等事故。他这个飞行员没死，因为他一头栽在路边上了，所以所以飞机等于陷下去，那肯定是有呃损坏的。但是呢，这个飞行员呃还在里面，那就是二等事故。那通过这样的一个预演，我们也可以看到，就台当局的这个。他的军事能力为什么呢？因为他在几次的演习中啊，都是发生事故。呃，比如说，这个在登陆的作战中，他用橡皮艇啊，这个来运送人员，结果呢，橡皮艇翻了，嘣的一下把人扣里边了。你扣里边就没有氧气了，那他会人会憋死。还有一个呢，就是他在这个海里边，那有的人他不会游泳啊，对吧？那不会游泳，你到了海里边的时候，特别是你带着装备，然后又没有这个救生衣或者救生圈的时候，啊，冷不防的这个人呛水了，或者是都可能淹死的，就就就出这种事情。还有呢，就是他的这种直升机啊，在训练中突然一下啊就坠下来了或者失火了，这都说明了两点。第一点就是你这个官兵的这种军事技能啊，因为你操作误操作了，就在操作的时候。误操作，它可能就发生这种事故。你比如说，我看到的这个 F 十六，很有可能就是误操作了。不然的话，你为什么着地之后，这个减速伞都打开了，你为什么一头栽到沟里去了？还是你的这个，呃，操纵飞机这个技能啊，还是存在问题的呀？呃，那第二个问题呢，就是很有可能是这个。机械保养，或者是说你装备的这个故障，呃，那如果说你装备保养的好啊，操作又正确，为什么它会出现这个空中啊，就飞机就着火了，或者是说飞机突然就停车了，那还是出现了机械故障吗？呃，第三点呢，那就是说你很有可能误操作，然后再加上这个装备的故障叠加，那。这个问题出的就更大了，比如说就是一等事故了，机毁人亡。比如说直升机掉下来了，着火了，那飞机摔了，那飞行员恐怕，呃，从着火的飞机里面逃生也很困难了，那就机毁人亡啊。还有就是你像这种橡皮艇翻了，那你起码是这个技术不好吧？你平平衡没有掌握好吧？所以通过这些演习都可以看出台军的他的这些装备和他的这些人员的军事素质实际上是很成问题的。那么既然如此，还要穷兵黩武，还要搞这样的演习，还要去啊展示他的这些，就是从美国购买的这些装备的能力，恐怕啊只能是自欺欺人，或者是欲盖弥彰了。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。